సో నిన్న జరిగినటువంటి కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో నుంచి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ని ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మీరు చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ ఈజీ వేలో అంటే ఈజీ వేలో సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ని సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ సో ఏ షాప్ కీపర్ స్పెండ్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ మంత్ టూ వర్డ్స్ వేజెస్ ఆఫ్ ఈజ్ వర్కర్స్ అని చెప్పేసి అన్నాడు సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఆఫ్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ అన్నాడు కదా మరి నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఈజ్ టోటల్ ప్రాఫిట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీ ఇష్టం మీరు ఏదైనా అనుకోండి హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా దీంట్లోకి వెళ్ళి ఏం చేశాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ టూ వర్డ్స్ వేజెస్ ఆఫ్ ఈజ్ వర్కర్స్ అని చెప్పేసి అన్నాడు కదా సో ఆ వర్కర్స్ కింద వర్కర్స్ కి వేజెస్ కింద ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసేసాడు ఉన్న ప్రాఫిట్ లోకి వెళ్ళే ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసేసాడు సో హండ్రెడ్ లో మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ అనుకుంటే ట్వంటీ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని మనం మైనస్ ట్వంటీ చేసుకుంటే మనకి రిమైనింగ్ ఎంత ఎయిట్ రూపీస్ రిమైనింగ్ మనకి మిగిలింది సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్వశ్చన్కి వెళ్లే ముందు చూడండి ఒకసారి ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ హీ స్పెండ్స్ టెన్ పర్సెంట్ ఆన్ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ టూ వర్డ్స్ ఈజ్ షాప్ రెంట్ అండ్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ టూ వర్డ్స్ ఈజ్ ఫ్యామిలీ ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెప్పేసి అన్నా సో ఇక్కడ మనకి మిడిల్ లో ఎండ్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి మనం ఈ రెండింటిని కలుపుకోవాలండి అంటే సపరేట్ సపరేట్ గా విడివిడిగా చేయకుండా రెండింటి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యాడ్ చేసుకుంటున్నాం చూడండి రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ హీ స్పెండ్స్ టెన్ పర్సెంట్ టూ వర్డ్స్ ఈ షాప్ రెండ్ అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ టూ వర్డ్స్ ఈస్ ఫ్యామిలీ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ టెన్ పర్సెంటేజ్ ప్లస్ ఈ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ రెండు కలిపితే మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది సో రిమైనింగ్ మనకి మిగిలింది ఎంత ఎయిటీ ఆ ఎయిటీలోకి వెళ్ళి ఒకటి టెన్ పర్సెంటేజ్ ప్లస్ ఇంకొకటి ఎంత ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆ రెండింటి కలిపితే ఎంత ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ కాబట్టి నేను ఎయిటీలోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ కనుక్కుంటున్నా సో ఎయిటీలోకి వెళ్ళి మనం డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ కనుక్కుంటే మనకి ఎంత ఫార్టీ వచ్చింది అండి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే మనకి వన్ బై టూ కాబట్టి వన్ బై టూతో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే సింపుల్గా మనకి ఫార్టీ వచ్చింది సో అప్పుడు మనకి రిమైనింగ్ కూడా ఫార్టీ వచ్చింది అండి అంటే ఎయిటీ మైనస్ ఫార్టీ చేసుకున్నాం కాబట్టి రిమైనింగ్ కూడా మనకి ఫార్టీ రూపీస్ వచ్చింది సో వాడు ఏం చేశాడంటే దెన్ హీ సేవ్డ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇన్ ఏ బ్యాంక్ అంటే వాడు సేవ్ చేసిన బ్యాలెన్స్ మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఆ ఫార్టీ రూపీస్ ఆ ఫార్టీ రూపీస్ వాల్యూ వాడు మనకి ఎంత ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అతను మనకి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో సో దెన్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఈ స్పెండ్స్ టూ వర్డ్స్ వేజెస్ అండ్ రెంట్ అని చెప్పేసి అన్నాడు సో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు క్వశ్చన్లో మనకి వేజెస్ కింద వాడు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చేసాడు వాడు ప్రాఫిట్లోకి వెళ్ళి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వేజెస్ కింద ఇచ్చేసాడు సో ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్లోకి వెళ్ళి టెన్ పర్సెంటేజ్ షాప్ రెంట్ కింద పే చేశాడు సో ఫస్ట్ ఏం చేశాడు డైరెక్ట్ హండ్రెడ్ లోకి వెళ్ళి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏమో వేజెస్ కి ఇచ్చేసాడు అంటే రిమైనింగ్ అక్కడ మిగిలింది మనకి ఎయిటీ సో ఈ ఎయిటీలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ టూ వర్డ్స్ షాప్ రెంట్ అన్నాడు కాబట్టి మనం టూ వర్డ్స్ షాప్ రెంట్ కింద టెన్ పర్సెంట్ క్యాలకులేట్ చేసుకుంటే ఎయిట్ వచ్చిందండి అంటే లైక్ ఎయిటీలోకి వెళ్ళి ఎయిట్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే మనకి ఎయిట్ రూపీస్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ రూపీస్ వచ్చింది అంటే ఓవరాల్ వాడు ఏం చేశాడు ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ ఎంత అని చెప్పేసి కనుక్కోమని చెప్పేసి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాడు సో ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ బై ఫార్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాలంటే జస్ట్ ఈజీగా ఫోర్త్ డే అంటే ఫోర్ టేబుల్లోకి వెళ్ళండి ఫోర్ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ టెన్ జార్ సో ఓవరాల్గా ఈ జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతే సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉండిద్దండి సో దీని ఆన్సర్ మనకి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ